magandang-magandang araw sa ating lahat na ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. Nandito na naman tayo ngayon sa ating panibagong Excel tutorial. At ang gagawin natin ngayon ay ang paggawa ng control charts. Disclaimer lang po, gagawin lang po natin yung control charts pero yung interpretation, someone in a business has to do it. Has to do it. There are groups na specialize to interpret kung ano ang meron sa control charts. Okay? So, tuturuan ko lang kayo kung paano, paano gagawin yung basic. Para just in case na hihingan kayo sa trabaho nyo, at least alam nyo kung paano gagawin. Okay? Alright, let's start. Okay. Ang sample data natin dito guys ay sales amount ng March 2020. So, gagawa natin ito ng control charts kung paano tayo nagpe-perform day to day. May mga values tayo na kailangan natin i-calculate. So, una, ang mean, kalawa, standard deviation, uh, upper control limit, and lower control limit. So, ang mean, guys, ito lang yung average ng performance natin o ng sales natin. So, average... So, may formula tayo dito na standard deviation. STD <coughs> S Okay. Uh, standard deviation based on sample. So, sample natin ito guys. So, yung S yung gamitin natin ha. Standard deviation based on samples. Okay. So, ito po yung standard deviation natin. Okay, so uniform lang natin guys, 2 decimal places. So, lagyan natin ng value ang mean. So, i-equal lang natin dito guys. Equals. Yan, then i-lock lang natin. Alam nyo pa kung paano mag-lock. Press lang yung F4, kagaya ng ginawa ko. So, mean. Ayan. Then, upper control limit. Ang upper control limit natin guys ay ang um, average time uh, average plus 3 sigma times the standard deviation so ito yan equals mean plus okay i-lock natin to guys yung mean plus 3 times the standard deviation. So, lock din natin ang standard deviation. Close. Okay. So, uniform din natin to decimal places. <clears throat> so, ang lower control limit, <clears throat> similar lang. Copy natin, guys. Then, paste natin dito. Babagoy lang natin yung symbol. Mathematical symbol. Ayan. Then, copy lang natin yan pababa. So, mayroon na tayong mean, upper control limit, and then the lower control limit. Ngayon, pwede na natin itong i-plot sa chart. Okay. So, gamitin natin yung si Excel yung gagawa ng chart. Ayan. So, yan ang itsura ng graph natin. So, basic. Bagoy natin yung title. <clears throat> Sales Control Chart. Okay. <clears throat> Then ito, pwede natin itong baguhin. Gawin natin itong green. Kasi the higher the sales, the better. Uh oh I forgot. Line pala ito. Therefore, ba yung gagawin natin? So, dito tayo sa line. Solid line. Let's change this to green. And then, yung lower control limit. Lagyan natin ng red itong average natin, <clears throat> gawin natin amber, and then 
Ayan, okay lang yan na blue ang ating historical performance. And then, lagyan natin dito ng label, yung last guys. Okay. And then, itong lower control limit, <coughs> uh, upper control limit rather. So, lagyan din natin ng data label. <coughs> Pero, ito double click natin. Ang ilagay natin guys, hindi yung value. Okay, double click lang yun guys, then ituro natin dito. Oops, hindi gumana. equals boom ayan, para nalalaman nila na ito yung upper control limit then same thing ang gawin natin dito <coughs> uh, data label then instead na value gawin natin lower control limit Ayan. Oops. So, careful lang sa pag-drag, guys. Then, ito, lalagyan natin ng average. Ito, label. Then, ayan. Equals mean. Alright. Tanggalin natin yung lines, guys. Ayan. So, mayroon na kayong control chart. So, mabilis lang, no? Madali lang ang basic kung paano gawin ng control chart. Ang kailangan lang natin, dapat mayroon kayong average. Mayroon kayong standard deviation. So, ito po yung formula ng standard deviation. Mayroon tayo dapat upper and lower control limit. So, dito rin Um, guys, ang formula natin sa upper control limit as well as the lower control limit. Ayan po, sana po may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong araw na to. And kung medyo nabilisan kayo sa process, balikan nyo lang ulit po yung video, i-slow mo nyo, i-stop nyo, pause para ma-replicate nyo sa inyong um, computer. And then, Abangan nyo po ang mga susunod kong videos. Kung maaari, um, mag-like and subscribe na rin kayo guys. Then, i-click nyo ang, ang notification bell para po updated kayo pag mayroon akong bagong video na i-upload. Alright, so see you in the next video. Bye!